வணக்கம் இந்த வாரம் வேற ஏதாவது இன்கிரெடியன்ட் மாறுதா இல்ல அதே மரவள்ளி கிழங்கு கண்டினியூ ஆகுதா கரெக்ட்டா சொன்னீங்கமா மரவள்ளி கிழங்கு போன வாரம் ஒரே ஒரு டிஷ் வந்து விட்டு போச்சு ஓ சோ அந்த டிஷ் சொன்னா ஈஸியா இருக்கும்ல இப்போ மரவள்ளி கிழங்கு நான் சொன்ன நிறைய பேர் செஞ்சிருப்பாங்க அதுல ஒரு பாதி மரவள்ளி கிழங்கு அப்படியே நம்ம வீட்ல இருக்கும்ல அதை என்ன பண்ணலாம் சோ மீதமான மரவள்ளி கிழங்கு என்ன பண்ணலாம் எப்படி எப்படி சமைக்கிறது ஓ இது கூட சூப்பரா சொல்லலாம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மீதி ஒரு ஒரு அரை மரவள்ளி கிழங்கு அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அத நைஸா கட் பண்ணிக்கங்க இல்ல ஒன்னு நாலுமா கட் பண்ணுங்க ஆனா தோலை சீவிக்குங்க தோலை சீவிட்டு அதுல எப்படி ரசம் வைக்கிறது அதுதான் சூப் எப்படி வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு கடலை எண்ணெய் போட்டுங்க கொஞ்சமா ஜீரகம் பூண்டு அது அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா சேர்த்தாலும் சரி இல்லைன்னா மிளகு தூள் இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்தா வரும் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க பூண்டு அதில் போட்டு வதக்கிறீங்க நைஸாக கட் பண்ணியே போட்டுங்க இல்லை பெருசு போட்டாலும் பரவாயில்ல நல்லா வதக்குறீங்க வதங்கினோடனே வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் போதும் வதங்கினோடனே நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் இந்த எண்ணெயில் லேஸாக அப்படியே பரட்டுங்க பரட்டிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி அதான் சூப் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மூணு டம்ளர் ஊற்றலாம் தண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த மரவள்ளி கிழங்கு ஓரளவு வெந்துடும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மரவள்ளி கிழங்கை எடுத்துட்டு திரும்பவும் கொஞ்சம் கட்டம் கட்டமாவோ இல்லை குட்டி குட்டியாவோ கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கூட சேர்த்துட்டு இறக்க போகும்போது வெங்காயத்தாலே இல்லை கொத்தமல்லி சேர்த்து பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மழை காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான இது ஸோ மரவள்ளி கிழங்குல என்னென்ன ரெசிபி சொல்ல முடியுமோ அத்தனையும் செஃப் வந்து கவர் பண்ணி அழகா சொல்லிட்டாங்க இன்னும் கூட இருக்குமா ஓ இன்னும் கூட இருக்கா இந்த வாரம் முழுக்க இருக்கா இன்னும் கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல இருக்கு நம்ம ஏதாவது டிப்ஸ் கூட அப்படி சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லிடலாம் சொல்றீங்க ஓகே இன்னும் கூட மரவள்ளி கிழங்குல நிறைய ரெசிபி கைவசம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுல இடையில இடையில டிப்பா சொல்லுவாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா பாருங்க <laughs> <laughs> பேசுங்க <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 பிரியாணி செய்யும்போது அடி பிடிக்குதுன்னா நீங்கள் அதிகமாக ஃபயர் வைக்க வேணாம் எப்போ ஃபயர் அதிகமாக வைக்கணும்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் அந்த தாளிப்பெல்லாம் தாளிக்கிறீங்களே எண்ணெய் போழ்த்துவீங்க வெங்காயம் வதக்குவீங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி மிளகாத்தூள் தனியா தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் சிக்கனோ இல்லை வெஜிடபிளோ போட்டதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றுவீங்க அது வரைக்கும் ஃபயர் இருக்கட்டும் அதாவது அதிகமாக இருக்கட்டும் அந்த தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னே ஃபயரை ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணிடுங்க அதுலேருந்து ஸ்லோ ஃபயரில் தான் பிரியாணி செய்யணுமே ஃபயரை கம்மி பண்ணால் தான் தண்ணி கொதிக்கல பச்சை வேகமாக போயிடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி போடுங்க அரிசி போட்டு ஃபயரை ஸ்லோ ஃபயரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கெட்டியாக வரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதுக்கு அதுக்கப்புறமும் ஃபயர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக ஃபயர் பைக்கே வேணாம் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்க எவ்வளோ பாசமாக கனிமொழிமான்னு சொன்னாங்க எனக்கு அப்படியே காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கு ஷிஃப்டாக பயங்கரமாக இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டா அதில் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ சார் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நினைச்சேன் 
Okay, sir. What recipe are you going to chef? Ginger chicken. Ginger chicken. Ginger chicken. Pepper chicken. Ginger 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 chicken. Sir, you are talking about ginger chicken, right? Yes, sir. Are you talking about ginger chicken? Ginger chicken is called ginger chicken. Ginger chicken is called ginger chicken. It's nice to have a nice one. 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 Or patra itu leh, yangna potongnya, jiru honda leh. Jiru honda leh, cipta kapurma, wengga ayam, wengga ayam, nalla badang no. Adik kapurma, inji pun tu bilide, or arat takkali. Ipo unde or wengga ayam edukering na, arat takkali ye podo, andalu bola. Ipo or bol wengga ayam edukering na, kal bol aluk takkali irnda orang, pulip adik ema sehite kapana. Patra no, yangne jiru ho, wengga ayam dalik kering na, adik kapurma inji pun tu bilide, adale potong adik kering na, adik kapurma takkali. Mula ha tulu, manju tulu. Garam masala tul, daniel tul, adalah yang demi mana. Ini mutton mau potong bodoh, adakah pernah chicken? Chicken itu bodoh, orang 10 minit sel, anda yang baca kiri baca kiri, anda tan ni itu orang lalu update dry ya. Adakah pernah ini inji sering, naik sah cut panah. Awal super orang kong crunch awe orang kong, wadang buk rombo rombo nalar deh, kandi pat dry panih parang. Thanks for calling, ada tak caller line lah orang kanga, wanakam? Hello. Wanakam, mungkin perlu solong ya? Indra besar madam. Enggak ada call panjang ama? Ah, mungkin perlu solong besar madam. Okay, apa dia orang kengah? Saya nalar sama dam. Enak samel mai ni kongguh diit la. Saya sunda tak tahu korang madam tu. Wenda ka kari korang ba? Ama madam. Side dish? Ama ayam pu poriel madam. Wad pu poriel super mai ni recipe cake poring ni kiki chef kita. Ah, yang ni ada senja madam, yang ni ada seria warna macam ni. Yang ni tu ma? Yang ni ada. Yang ni ada. Ada tata, tata pun tu ada lah madam. Ama, okay okay ma, chef fir kanga suluang ama. Mana kau ma? Hi sir, how are you? How are you? I am good sir. How are you in the house? I am in the house. I am in the house. Oh, I am not sure if you are in the house. I am not sure. How are you in the house? I am in the house. I am in the house. Do you want to go to the house? Yes, I am in the house. Okay. Adem hari baru tu. Adem, ya, apa ni jawab tak kau nunjuk saya, saya tidak saran ke. Sir, governing mana solra? Ipo, orang thamler bande arisi mau beri kering na, orang spoon alabu, orang kuli keran di spoon alabu, ulund. Baru titip powder panis setinga. Water cakel lagi, baru titip powder panis, orang spoon seti tape bod. Ini water ni poting na tape bod. Rumbe neera wacit ni ngapa poting na, kunci alatam ah ah ah, ada wudu kunci neera irka irka alatam awu. Ipa mawu mix panite, water ni ada tataya tercite, fry panir tinga awu lo super agoh. Rumbe neera time udah bana, kandi pat try panip parang. Masuda ada kala line leh kanga, wanakam. Wanakam madam. Wanakam mau ngapa perso langga? Ah, perlu perlu tu kamat tinga. Kamat sih, macam apa dia kerja? Hai, nalar tu madam. Okay, yang mana special ni kau ngebit la? Bit la ni kau ni rekaan ni tu baru tu pot eh, pasal kalah kira, awak tak pergi el rasam. Super, mau ngel ke rombo pudic eh sama sah pade itu ma? Takal sahaja. Takal sahaja rombo pudik ma? Alam sah aku ni nak ngejal sedikit, anggal ada cara mana sah buat ride muka muka mesti. Oh, yang nak kuda rombo pudik oh, ada ni ngeh. Siri kami le solal lah, nama lala kinel pada matang, yang orang yang nak rombo pudik oh. Aku ni pada solat itu, orang orang kita kerja. Jadi ni ni, bro. Di Bali nala pucca. Nala pucca mah di Bali lah. Nangge, lalai ramai 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 nala arko. Unggul keperdi pucca di Bali lah. Oh, nala pucca. Tapi orang orang, orang orang tengah mesti sana ramai. Lagi kurang senji nala pucca nangge ramai ramai. Super, super. Asal tu tinggal senji di sini lah. Aman. Okay, mind. Ini kena recipe cake puringa. Ini semua senji kita orang mah dengan dengan nala arko. Atuh patut pon amari. Air kita dah okay ni. Sharing ama, chef fir kanga suluang ama. Mana kama? Mana kama saya nalar juga. Nalar kama, nih ngapa drinking ya? Nalar tu semua. Di dalam apa drinking ya? Di dalam nalar kan. Ada orang tu dance kan, mood kan, tu nih ngapa nalar tu semua tu nih ayah ibu ayah ni tengah pun, kotor pun jero pun nalar tu. Rombo nandri ma, rombo nandri. Ini senji barang ngapa punya. Ini semua sa kait drinking ngela crispa dana warna orang lek. Aman ke? Aduk, nih ipa governing ama nasi solra. Sharing sharing apa ni? Ah sharing. Ah rombo nandri ma. Pah, solalal nenek kira. Semua sah, rumbo softa berdina, rawer kelah. 
அதை கொஞ்சமாக வறுத்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு இல்லை ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு வறுத்துட்டு அதை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதை பவுட்ரு பண்ணிடுங்க பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு சேர்த்து பாருங்களேன் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாகவே இருக்கும் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சுவையாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நன்றிம்மாங்க <laughs> போறீங்க <laughs> 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 பேசுங்கிட்ட <laughs> 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 மைசூர் பாக்கு தானே கேட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றி பாருங்க கவனிங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் மைசூர் பாக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஆனால் பாத்திரம் நல்லா திக்காக இருக்கணும் ஏன்னா அதில் ரொம்ப நேரம் நம்ம கிண்டும் போது என்னவும் நம்ம வீட்டில் புல்ல பாத்திரத்துலாம் அடி பிடிச்சிடும் அது அதனால தான் ஸ்வீட்டு நான் வந்து அதிகமாகவும் சொல்கிறதில்ல மைசூர் பாக்கு தெரியும் கல்ல மாவு கல்ல மாவு இந்த சைடில் பாத்திரத்தில் லேஸாக சூடு பண்ணிக்கணும் இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அரை கிலோ கல்ல மாவு எடுக்கிறீங்களா அரை கிலோ நெய் வேணும் அப்போ தான் அது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வரும் வாயில் போட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா கரைஞ்சிடும் சர்க்கரையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அதாவது அரை கிலோக்கு அரை கிலோ சர்க்கரை சர்க்கரை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுங்க அதாவது தனியாக எடுத்து வச்சுங்க இந்த இந்த சைடில் பாத்திரத்தில் திக்கான பாத்திரத்தில் கல்ல மாவு போட்டு சூடு பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல நெய்யோ இல்லைனா வெண்ணையோ சூடு பண்ணி அதுலேருந்து இதில் இது சூடானதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் போடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஓரளவு இதுவும் காலியாகிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் இதெல்லாம் காலியானதுக்கு அப்புறமா பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நுரம் அந்த மாதிரிக்கே வரும் பப்புள்ஸ் மாதிரிக்கே வரும் அந்த டயத்தில் வெள்ளை சக்கரை ஆட் பண்ணு வெள்ளை சக்கரை ஆட் பண்ணி இன்னொரு பத்து நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் ஒரு தட்டிலையோ இல்லை ஒரு பெரிய ரவுண்டான தட்டிலையோ நெய்யை தடவிட்டு அதில் ஊற்றிருங்க ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சூடாகிறதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்க எவ்வளோ ஹாப்பி ஆகிட்டாங்களே ஷெஃப் கால் கடை விட்டுட்டு வந்தது கூட ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டீங்க எங்களுக்கு உங்கள் கூட பேசுனதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் கஜானா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா ஆம்பூர்ல இருந்து ஆம்பூர்ல இருந்து பிரியாணி நல்லா சமைப்பீங்களா நீங்க ஆமா மேம் என்ன கூட பண்ணிட்டே நான் கால் அப்படி டைம் இது அப்படியே அப்போனா பிரியாணி பத்தி ஏதாவது கேட்டிருந்திருப்பேனே பருப்புங்களா <laughs> 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 
ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றிமா பருப்பு பொட்டில எப்படி வரலன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டிப்ஸோட டேஸ்டா வரல சரி கவனிங்க நான் சொல்றேன் கவனிங்கம்மா நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு பொடியை பொறுத்த வரைக்கும் டேஸ்ட்டு சில அந்த பருப்பு பொடியை வெறுமனையும் சூடு பண்ணிவிட்டு அதை பவுடர் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டு வரும் அது கூட பூண்டை நல்லா தட்டிட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க ஒரு ஆஃப் டே கூட விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அந்த பருப்பு பொடி நம்ம துறம் பருப்பு அரைக்க பம்பில் சூடு பண்ணிவிட்டு தான் வச்சுருக்கோம் அது கூட இதையும் போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்து பாருங்களா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இல்லை இதுவும் சரியாக வரல அப்படின்னா இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்கிறோம் உளுந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு டம்ளர் வந்து துவரம் பருப்பு வறுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கூடவோ இல்லை தனியாகவோ உளுந்து இருக்குல்ல ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கூட போட்டுங்க நல்லா செவக்கும்படியாக வறுத்துட்டு வச்சுட்டு எல்லாமே ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பவுடர் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சில சிவப்பு மிளகாயும் சேர்த்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வாழ்த்துக்கள்ாம் <laughs> ரொம்ப 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 சந்தோஷமா நீங்க எங்களுடைய செஃப் பத்தி அழகா கேட்ச் பண்ணிருக்கீங்க அவர் எப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சாஃப்ட் தான் அவர் பேசிக்காவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பாசமா இருப்பாரு அவரு சரிங்கம்மா பேசுங்கம்மா செஃப் பக்கத்துல தான் இருக்காங்க வணக்கம்மா பாருங்க இப்ப என்ன சந்தேகம் கேக்க போறீங்க தண்ணிய கொதிக்க வச்சுட்டு அதுலயும் சேர்க்கலாம் இல்ல சுடு தண்ணிய கொதிக்க வச்சுட்டு ஏன்னா அது கொஞ்சம் எடுத்து ஊத்தும் போது மேல ஊத்திரும்ல அதனால நான் இதை இப்படி செய்ய சொன்னேன் வேற ஒன்றும் இல்லை சுடு தண்ணியம் இதே வந்து பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுங்க ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவுனா ஒரு டம்ளர் வந்து ராகி மாவு கேழ்வரகு மாவு அதுவும் இதில் போட்டுங்க ஒன்றுக்கு ஒன்றே போட்டுங்க சுடு தண்ணியை அதுலேயே தேங்காய் உப்பு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு ஒரு கொதி வருது பாருங்க அந்த டயத்தில் புடுதினி எடுத்து பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஆனால் மரத்தில் ஆன அந்த ஸ்பூன் இருக்குல்ல கரண்டி இருக்குல்ல அந்த கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கை வந்து வலிக்காது இல்லைன்னா நம்ம சில்வரில் நீங்கள் பண்ணும்போது கை வலிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சாந்தி சாந்தி எப்படி இருக்கீங்கம்மா ஆ நல்லா இருக்கம்மா ஓகேம்மா என்ன சமையல் இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டில் எங்களுக்கு இன்னைக்கு ரசம் மீன் பொரியல் மீன் புரியல் இதை நீங்க சொல்லவே இல்லை இதுதானே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி இருந்திருக்கணும் ஆமா ஆமா ஓகே என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா மீன் குழம்பு வைக்கிறது எப்படினு பார்த்து கேட்கணும் ஓ மீன் பொரியல் செஞ்சிட்டு மீதம் இருக்கா மீன் குழம்பு குழம்பு சரிய வர மாதிரி ஓகேம்மா ஓகேம்மா ஓகே அவங்க வீட்ல பொரியல் செஞ்சிட்டு மீன் बाकी இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சேஃப் அத குழம்பு வைக்கிறதுக்காக கேக்குறாங்க கண்டிப்பா நம்ம சொல்லிடுங்க சேஃப் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க இருக்கீங்க மிளகாத்தூள் <laughs> 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 
மீன் குழம்ப பொறுத்த வரைக்கும் பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்து பாருங்களா ஆனா தோலோட சேர்த்துங்க தோலோட பூண்ட கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா நைஸா அரைச்சிருங்க இஞ்சி கூட சேர்க்க வேணாம் இத மட்டும் அரைச்சிட்டு தாளிக்கும் போது நல்லெண்ணெயில் தாளுங்க பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் தாளிக்கிறீங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் வெந்தயம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக போடுங்க ஒரு அஞ்சு அந்த அஞ்சு வெந்தயம் இருந்தால் போதும் அந்த அளவில் ரொம்ப கம்மியாகவே சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா பூண்டு போடுங்க அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில்ல ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் பூண்டு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த பூண்டு வந்து நல்லா செவந்து போகணும் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் போடுங்க அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறமா தக்காளி நம்ம அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல புளி கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அதுவும் இது கூட போடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க தக்காளி நல்லா கொதிச்சாவே போதும் டேஸ்ட்டு வந்துடும் தக்காளி சில டேத்தில் என்ன நம்ம சரியாக கொதிக்க விடுனால என்ன ஆகும் அந்த மீன் குழம்போட டேஸ்ட் வேணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் தக்காளியை தனியாக எடுத்துகிட்டு ஒரு நாலு தக்காளி அந்த அளவில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா மீன் குழம்பு எப்படி தாளிப்பீங்க அதில் சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் ரெசிபிலாம் அட்டகாசமாக சொல்லிட்டீங்க ஷெஃப் லாஸ்ட்ல மீன் குழம்பு வேற ஃபினிஷிங் டைம் சூப்பராக இருக்கு இப்போ ஏதாவது டிப் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக சொல்றோமா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடை இருக்கு மரவள்ளி கிழங்கு சொல்லுவாங்க வெறும் கடுகு ஜீரகம் கருவேப்பில வேற எதுவுமே வேணாம் தாளிச்சுட்டு நம்ம அடை அரைச்சி வச்சிருப்போம்ல அதுல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சுட்டு பாருங்களேன் அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது செம்ம டிப் ஷெப் சூப்பரா இருந்தது கண்டிப்பா நாங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாக்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி அண்ட் ஷோ பாத்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அங்கிலாந்து சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம